আসসালামু আলাইকুম আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে এবং ফোল্ডেবল টেকনোলজি এটা যখন বাজারে মেইন স্ট্রিমে আসে তখন কিন্তু প্রথম দিকে দাম অনেক বেশি ছিল এবং এখন দাম কিছুটা রিজনেবল হলেও স্টিল লাখের নিচে কিন্তু কোনো ফোল্ডেবল ফোন বা ফ্লিপ ফোন পাওয়া যায় না স্পেশালি আমরা যদি অফিসিয়াল মার্কেট কনসিডার করি তবে অনেকটা আনএক্সপেক্টেডলি টেকনো সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে তাদের ফোল্ডেবল লাইন আপ লঞ্চ করেছে এবং আজকে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছে তাদেরই একটি ফোল্ডেবল ফোন উইচ ইজ টেকনো ফ্যান্টম ভি ফ্লিপ ফাইভ জি এবং এই ফোনটা অফিসিয়াল মার্কেটে লাখের নিচে প্রাইসে আপনারা কিনতে পারবেন এবং অবশ্যই অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ আর শুরুতে যদি এক্স্যাক্ট প্রাইসটা আপনাদের জানিয়ে দিই তাহলে এই ফোনটার দাম হচ্ছে আশি হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা বা একাশি হাজার টাকা আর এই একাশি হাজার টাকায় আপনারা যে ভ্যারিয়েন্টটা পাচ্ছেন ফোনের সেটা আট দুশো ছাপ্পান্ন গিগাবাইট ভ্যারিয়েন্ট এবং এটাতে কিন্তু কোনো রকম মাইক্রো এসডি কার্ড লাগানোর সুবিধা নেই তবে লাখের নিচের এই ফ্লিপ ডিজাইনের যেই ফোল্ডেবল ফোন এটাতে আসলে কোনো মেজর কম্প্রোমাইজ রয়েছে কি না বা ওভারঅল ফোনটা এই আশি হাজার বা একাশি হাজার টাকা প্রাইস রেঞ্জে আসলে আপনার জন্য কেমন হবে সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে তবে তার আগে যারা চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন আসছি ইন্টোর পর হ্যাঁ রাইট তো যেহেতু ফোনটা একটা অফিসিয়াল রিভিউ ইউনিট সো এটার সাথে আমরা বক্স পাইনি তো এই মুহূর্তে আপনাদেরকে আনবক্সিংটা দেখাতে পারছি না তবে স্ক্রিনে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখে একটা আইডিয়া নিতে পারেন যে বক্সের ভেতরে আপনারা কি কি পাবেন মূলত এটার বক্সে আপনারা একটা ফর্টি ফাইভ ওয়াটের চার্জার সহ আরও বেশ কিছু অ্যাকসেসরিজ পাবেন যার মধ্যে একটা অ্যাকসেসরিজ আমাদের সাথে রয়েছে সেটা হচ্ছে এতে থাকা কেস এবং এটা টিপিক্যাল ফোল্ডেবল ফোনগুলোতে যেমন কেস আমরা দেখে থাকি তেমনটাই অর্থাৎ এটাকে আপনারা জাস্ট এভাবে লাগিয়ে দিতে পারবেন ফোনে এবং এটাতে একটা হ্যাং ট্যাগ রয়েছে সো এটা দিয়ে আপনারা চাইলে যে কোনো কিছুর সাথে হ্যাং করতে পারবেন আর এখানে ফ্যান্টম লোগো রয়েছে তো কেসটা মোটামুটি আপনাকে সাধারণ ড্রপ বা আদার স্ক্র্যাচেস থেকে একটা প্রোটেকশন দেবে বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটি ওয়েল এই ধরনের একটা ফোনে আসলে বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুবই কনসার্নের জায়গা যে কোনো ইউজারের কাছে কারণ যেহেতু বারবার ফোনটা ফোল্ড বা আনফোল্ড হবে সো এটাতে কিন্তু যেই হিঞ্জ রয়েছে বা ওভারঅল ফোনের যে বিল্ড কোয়ালিটি সেটা কিন্তু লং টার্মে আসলে কতটুকু বেটার ওভারঅল আমাদেরকে এক্সপিরিয়েন্স দেবে বা কতটুকু স্টেইন পারফরমেন্স দেবে সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এটার যে হিঞ্জ এই হিঞ্জটা টেকনো বলছে যে তারা দুই লাখ বার টেস্ট করেছে সো টু কে আপনারা চাইলে এটা অন অফ করতে পারবেন এবং তাতে কোনো রকম সমস্যা এতে হবে না অ্যাকর্ডিং টু টেকনো যদিও এটা টেস্ট করা আমাদের পক্ষে পসিবল না কারণ এটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সো আমরা তাদের ওয়ার্ডসটাই যদি নেই তো আপনি মোটামুটি তিন চার বছর ইজিলি ফোনটা ফোল্ড অ্যান্ড আনফোল্ড করে চালাতে পারবেন উইদাউট এনি ইস্যুজ আর এই ধরনের ফোল্ডেবল ফোনে আরেকটা বড় যে কনসার্ন থাকে তা হলো ফোনটা যখন আপনারা আনফোল্ড অবস্থায় রাখবেন তখন আসলে এখানে কোনো গ্যাপ থাকে কি না তো এই মুহূর্তে আপনারা যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে কোনো গ্যাপ কিন্তু এই ফোনটাতে থাকছে না সো এটা একেবারেই সলিডলি বিল্ড একটা ফোন বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে আর এর যে সাইড বাম্পার সেটা মেটালের তাছাড়া ফ্রন্ট অ্যান্ড রেয়ার বোথ সাইডে আপনারা লেদার ফিনিশ পাচ্ছেন যেটা হাতে বেশ সফট টাচ একটা ফিল দেয় আর আমার যে রিভিউ নিটের কালার এটা আইকনিক ব্ল্যাক এছাড়াও ফোনটা আপনারা আরেকটা কালারে পাবেন যেটা মিস্টিক ডন এটা দেখতে অনেকটা আকাশি কালারের মতো তবে ফোনটা আনফোল্ড করে আমি একটা জিনিস নোটিস করেছি তা হলো এটা কিন্তু পুরোপুরি স্ট্রেট না এবং আপনি যখন ফ্রন্ট থেকে ডিসপ্লেটা দেখবেন আর এটাতে আরেকটা বড় কনসার্ন থাকে যে ক্রিজ কতটুকু রয়েছে ওয়েল ক্রিজ ডেফিনেটলি আপনারা ফিল করবেন যখন আপনি এটার উপর দিয়ে হাত বোলাবেন বাট যেটা একটু আগে বললাম যে এটা যখন আপনি আনফোল্ড অবস্থায় ব্যবহার করছেন তখন আপনার কাছে মনে হবে যে এটা কিছুটা কার্ভ রয়েছে এবং এই মুহূর্তে আপনার স্ক্রিনেও দেখতে পাচ্ছেন সো এটা আমার কাছে কিছুটা আনইউজুয়াল লেগেছে সত্যি বলতে এটা হয়তো তাদের পরবর্তী জেনারেশনে তারা এই জিনিসটা অ্যাড্রেস করবে বাট ফর নাও আমি যতগুলো ইউনিট দেখেছি আমার ফেলো ইউটিউবার্স আরও যারা রয়েছে রিভিউর জন্য ফোনটা পেয়েছে তাদের প্রত্যেকের ফোনে অবস্থা একই রকম তো এ ব্যাপারটা আমার কাছে একটু ওয়েয়ার্ড লেগেছে এছাড়া বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে আমি সত্যি বলতে অত বেশি কনসার্ন না আর এতে আপনারা মোটামুটি বেজাল যেটা পাচ্ছেন চারিদিকে একেবারে সিমেট্রিক্যাল সো আপনারা যখন কন্টেন্ট দেখবেন এর যে সিক্স ইঞ্চের আমেজিং একটা ডিসপ্লে এতে আপনারা যে কোনো কন্টেন্ট উপভোগ করবেন আর এতে ব্যবহার করা যে অ্যামোলেট প্যানেল সেটা কিন্তু এলটিপিও প্যানেল সো আপনি যখন এমন কোনো কাজ করছেন যেখানে হায়ার রিফ্রেশ রেটের খুব একটা দরকার হচ্ছে না তখন ব্যাটারি সেভ করার জন্য ফোনটা লোয়ার এফ পিএসএ রান করবে এবং আপনার ব্যাটারি লাইফ সিগনিফিকেন্টলি বাড়বে তাছাড়া ডিসপ্লের বাকি স্পেক্স নিয়ে যদি বলি এটাতে আপনারা একটা ফুল এইচ ডি প্লাস রেজলেশনের ডিসপ্লে প
এটার মতোই একটা সাইজের ডিসপ্লে এবং এটাও রাউন্ড সো এতে আপনারা বেশ কিছু নোটিফিকেশান থেকে শুরু করে টগল করা যেমন ক্যামেরা অ্যাপ ওপেন করা বা মেইন ক্যামেরা দিয়ে সেলফি তোলা যেটা আমরা ক্যামেরা সেকশনে আলোচনা করব এই সুবিধাগুলো আপনারা এখান থেকে পাবেন আর এই ডিসপ্লের যে রেজলিউশন সেটা ফোর বাই ফোর সো রেজলিউশন ঠিকঠাকই আছে এর সাইজ অনুযায়ী এবং এটার ব্রাইটনেস ডিসেন অ্যাপ বলা যায় একেবারে ডিরেক্ট সানলাইটে একটু দেখতে কষ্ট হয়েছে বাট আদার দেন দ্যাট ইট ওয়াজ গুড আর এখানকার ডিজাইনটা আমার মনে হয় যে ডিসপ্লের সাইজ অনুযায়ী একটু বেশি বড় হয়ে গেছে এটা আর একটু ছোটো হলে হয়তো দেখতে ভালো লাগতো বাট এটা আপনাদের ওপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ ডিজাইনটা অনেকটাই সাবজেক্টিভ জিনিস এছাড়া বাকি ইন অ্যান্ড আউটসের কথা যদি বলি এতে আপনারা রাইট সাইডে যে পাওয়ার বাটন পাচ্ছেন সেটার সাথেই ইম্পেডেড রয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার এবং এটা ব্লেজিং ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকুরেট সো এই ধরনের বাজেটের একটা ফোনে অবশ্যই এটা এক্সপেক্টেড এছাড়া এতে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম জ্যাক পোর্ট অবশ্যই নেই শুধুমাত্র একটা টাইপ সি পোর্ট থাকছে এবং রয়েছে ডুয়েল স্টিরিও স্পিকার এবং স্পিকারের কোয়ালিটিও যথেষ্ট ভালো ছিল আর বিল কোয়ালিটির ক্ষেত্রে এখন আমরা ফোল্ডেবল ফোনগুলোতেও কিন্তু আইপি রেটিং দেখতে পাচ্ছি তো এতে আপনারা আইপি এক্স টু রেটিং পাচ্ছেন যেটা একেবারেই মিনিমাল অর্থাৎ আপনারা মোটামুটি ওয়াটার স্প্ল্যাশ অথবা বৃষ্টির ছিটা ফোটা থেকে ফোনটাকে রক্ষা করতে পারবেন বাট এটাতে আসলে ফোন একদম ফুল পানির মধ্যে সিমার্জ করাটা আমি আসলে সাজেস্ট করব না বিকজ এটা খুবই রিস্কি হবে এই ধরনের একটা ফোনের জন্য আর এই ফ্যান্টম ভি ফ্লিপ ফাইভ জি ফোনটাকে পাওয়ার করছে মিডিয়া টেকের এইটি ফিফটি চিপসেটটা যেটা অক্টা কোরের একটি চিপসেট এবং এটা সিক্স ন্যানোমিটার আর্কিটেকচারে তৈরি সো মোটামুটি এফিসিয়েন্ট বলা যায় আর তাছাড়া এতে আপনারা যে জিপিও পাচ্ছেন সেটাও নাইন কোরের জিপিও সো মোটামুটি এটাতে পারফরমেন্স আমি যতটুকু দেখেছি গিগ বেঞ্চ রেজাল্ট যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিড রেঞ্জ বা আপার মিড রেঞ্জের ফোনগুলোর সাথে কিন্তু খুবই কম্পিট করার মতো পারফরমেন্স এটাতে ছিল সো এতে ইউআই নেভিগেশন বা টুকটাক গেমিং বা আপনি যদি হেভি লোডে মাল্টিটাস্কিং করতে চান সেটাও আপনি ইজিলি করতে পারবেন এই ফোনে উইদাউট এনি হ্যাসেল কারণ আমি যতদিন ফোনটা ব্যবহার করেছি গত প্রায় সপ্তাহখানেকের উপরে ফোনটা আমার কাছে রয়েছে এবং এটাতে আমি সেকেন্ডারি সিম ব্যবহার করছি তো এতে আমি মেজর কোনো হিকআপস বা ফ্লস দেখিনি আর আমার সব থেকে বড় কনসার্নের যে জায়গাটা ছিল এই ফোন নিয়ে তা হলো এর ইউআই কারণ প্রিভিয়াসলি টেকনোর অনেক ফোনই আমি রিভিউ করেছি এবং আমার মোস্ট কমন একটা জায়গা ছিল কমপ্লেনের তা হলো তাদের ইউআই তো এতে আপনারা হাইওয়েস থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ পাচ্ছেন অন টপ অফ অ্যান্ড্রয়েড থার্টিন সো এতে আমি একটু সারপ্রাইজ হয়েছি কারণ যখন লঞ্চ হয় তখন আমি এত দামি ফোনে আসলে এই হাইওয়েস কিছুটা মানতে কষ্ট হচ্ছিল বাট সত্যি বলতে তারা থার্টিনে কিন্তু বেশ ভালো কাজ করেছে এবং এখন মোটামুটি এটা অনেকটা পলিশড বলা যায় যদিও কিছু প্রিলোডেড অ্যাপ থাকে বাট এটা আপনারা ইজিলি আনইনস্টল করতে পারবেন চাইলে বাট ওভারঅল ইউআইতে আমি খুব একটা সমস্যা দেখিনি এবং মূলত এর ডিসপ্লের কোয়ালিটি ভালো থাকার কারণে আসলে এটা দেখতে এত সুন্দর লাগছে এবং মোটামুটি অ্যাপ সুইচিং থেকে শুরু করে আদার কোনো ইস্যুজ আসলে এই ইউআইতে ছিল না আর এতে কিন্তু আপনারা কোম্পানির পক্ষ থেকে টু ইয়ার্স গ্যারান্টি পাচ্ছেন সফটওয়্যার আপডেটের আর সিকিউরিটি আপডেট পাবেন থ্রি ইয়ার্স তো সব মিলিয়ে এটা যে ওয়ান টোয়েন্টি হার্সের ডিসপ্লে ওভারঅল চমৎকার একটা পারফরমেন্স ডেলিভার করেছে ইভেন গেমিংয়েও যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন কল অফ ডিউটিতে একেবারে কোনো রকম ল্যাগ বা হিকআপ ছিল না যদিও কল অফ ডিউটি যথেষ্ট অপটিমাইজড গেম বাট হাই সেটিংয়েও আমি মেজর কোনো ফ্লস পাইনি বাট এটাতে গেমিং করার সময় স্পেশালি এ ধরনের কম্পিটিটিভ গেমে একটু খেয়াল রাখবেন যে আপনার নক যেন আসলে ডিসপ্লেতে খুব বেশি ঘষাঘষি না খায় কারণ এটা ডিসপ্লে অবশ্যই গ্লাস না সো এটাতে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্সটা অনেক বেশি বাট এমনিতে পারফরমেন্স দুর্দান্ত ছিল বলতে হবে দেন এরকম বাজেটের একটা ফোনে ক্যামেরা পারফরমেন্স নিয়েও কিন্তু সবাই খুব বেশি এক্সাইটেড থাকে বা এক্সপেকটেশানটা একটু হাই থাকে তো এতে আপনারা যে প্রাইমারি ক্যামেরাটা পাচ্ছেন সেটা সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেলের এছাড়া এতে থার্টিন মেগা পিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা রয়েছে আর ফ্রন্টে যখন আপনারা আনফোল্ড করবেন তখন এখানে আপনার একটা থার্টি টু মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা পাবেন তো এই ফোনটা দিয়ে আমি অসংখ্য ছবি তুলেছি ডে লাইট এবং লো লাইটে এবং যেমনটা রেজাল্টগুলোতে দেখতে পাচ্ছেন খুবই কালারফুল ভাইব্রেন্ট এবং ওয়েল ডিটেল ছবি কিন্তু আমি পাচ্ছিলাম যেটা এই বাজেটের যে কোনো ফোনের সাথে কম্পিট করতে সক্ষম বলে আমার কাছে মনে হয়েছে ইভেন আপনি যদি ডাইনামিক রেঞ্জের কথা বলেন যেমনটা এই শটে দেখতে পাচ্ছেন যথেষ্ট ওয়াইডার ছিল এবং এই ধরনের সিচুয়েশন কিন্তু আসলে ফোনের পক্ষে হ্যান্ডেল করাটা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে যায় কারণ এগুলোর সেন্সর খুব ছোট বাট এখন আসলে এআই প্রসেসিংয়ে আমরা এতটা গিয়ে এসেছি যে এই ছোট ছোট সেন্সরেও কিন্তু এই ধরনের অ্যামেজিং রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি ইভেন পোর্ট্রেট মোটের রেজাল্টও যদি দেখেন এতে এস ডিটেকশন একেবারে ফ্ললেস ছিল এবং এখানেও কালারটা আমার কাছে চমৎকার লেগেছে যদিও একটু ওভার স্যাচুরেটেড অর্থাৎ আপনি যেমন জিনিসটা চোখে দেখবেন
আলট্রা ওয়াইডের রেজাল্টের যে কালার সেগুলো মোটামুটি প্রাইমারি ক্যামেরার সাথে অনেকটাই ম্যাচ করার মতো তো সব মিলিয়ে ক্যামেরা পারফরমেন্সে সত্যি বলতে আমি অনেকটাই স্যাটিসফাইড আর এটাতে যে সেলফি ক্যামেরা রয়েছে থার্টি টু মেগাপিক্সেলের এটাও আপনাকে বিভিন্ন কন্ডিশনে যথেষ্ট ওয়েল ডিটেল ছবি দেবে এবং এটাতে স্ক্রিন টোন কিন্তু খুব চমৎকারভাবে প্রিজার্ভ করতে পারে তবে ফোনটা যেহেতু ফ্লিপ ফোন সো এটাতে কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনারা প্রাইমারি ক্যামেরাকে কিন্তু সেলফি ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন এই ছোট্ট টাইনি ডিসপ্লেটা ব্যবহার করে তো এটাতে আপনারা যখন ডাবল ট্যাপ করে ক্যামেরা সেকশনে যাবেন এখান থেকে ভলিউম প্রেস করে আপনারা ছবি তুলতে পারবেন প্রাইমারি ক্যামেরা দিয়ে সেলফি সো এটা আসলে বেস্ট কোয়ালিটি আপনাকে তখন প্রোভাইড করবে তখন আসলে এর ডিসপ্লেতে থাকা এই ক্যামেরা খুব একটা দরকার হবে না বাট যখন আপনি ভিডিও কলে কথা বলছেন তখন অবশ্যই এটা সিগনিফিকেন্ট আর এই ধরনের ফ্লিপ ফোনগুলোতে আসলে জায়গা স্বল্পতার কারণে কিন্তু প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডই কিছুটা কম সাইজের ব্যাটারি ইমপ্লিমেন্ট করতে সক্ষম হয় তো এতে আপনারা ফোর থাউজেন্ড মিলিয়াম্পেয়ারের ব্যাটারি পাচ্ছেন বাট যেহেতু এতে থাকা যে প্রসেসর সেটা মোটামুটি ইফিসিয়েন্ট সো আপনি মডারেট ইউজ এতে অ্যারাউন্ড এইট আওয়ার্সের মতো স্ক্রিন অন টাইম পাবেন যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে মোর দেন এনাফ যদি আপনি একদিন ভালোভাবে চালাতে চান তাছাড়া কুইক টপ আপের জন্য ফর্টি ফাইভ ওয়ার্টের চার্জার তো বক্সে থাকছেই তো সব মিলে যদি সাম আপ করি তাহলে টেকনোর ফ্যান্টম ফি ফ্রি ফোনটা আসলে রিকমেন্ড করার মতো কি না স্পেশালি অফিসিয়ালি আমাদের দেশে যেই বাজেট রেঞ্জে পাওয়া যাচ্ছে সেই বাজেটে তো আনঅফিসিয়াল মার্কেটে আসলে অনেক ফ্লিপ ফোন রয়েছে যেগুলো আপনি লাখ টাকার উপরে কিনতে পারবেন বাট অফিসিয়াল একটা ফোন যেটা একাশি হাজার টাকায় আমার কাছে মনে হয়েছে এটাতে আসলে মেজর কোনো ফ্লস ওরকম নেই শুধুমাত্র একটা জায়গাতে আমি একটু স্কেপটিক্যাল তা হলো এর যেই স্ট্রেট না হওয়ার ব্যাপারটা যদিও আমরা যেই কটা ইউনিট দেখেছি তার প্রত্যেকটাই রিভিউ ইউনিট ছিল সো এটা রিভিউ ইউনিটের প্রবলেম কিনা আমি শিওর না রিটেল ইউনিটে হয়তো এই প্রবলেম নাও থাকতে পারে আমি জানি না বাট সো ফার আমার কাছে এটা খুবই চমৎকার একটা ডিভাইস মনে হয়েছে পারফরমেন্স থেকে শুরু করে ক্যামেরা ডিসপ্লে সব কিছুই এটাতে কিন্তু টপ নোট ছিল আর একাশি হাজার টাকা বাজেট রেঞ্জে অফিসিয়ালি একটা ফ্লিপ ফোন আমার কাছে মনে হয় মোর সুইটেবল বিকজ এই ধরনের ফোনে আসলে ওয়ারেন্টিটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যেহেতু নতুন একটা টেকনোলজি এবং এটা যেহেতু মুভিং পার্টস রয়েছে সো যদি কোনো টেকনিক্যাল ফ্লস থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু অফিসিয়াল সাপোর্টটা পাচ্ছেন অন্যদিকে আনঅফিসিয়াল যে ফ্লিপ ফোনগুলো আমরা দেখে থাকি সেই ফোনগুলোতে যদি কোনো সমস্যা হয় আই থিঙ্ক ইউ আর ডান তো সব মিলিয়ে এটার প্রাইসিং অ্যান্ড অল আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হয়েছে এবং আপনার পার্চেসকে আরেকটু সহজ করতে টেকনো গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারের সাথে একটা ক্যাম্পেইন করছে যেখানে আপনার একটা প্রিমিয়াম টিডাব্লুএস পাচ্ছেন এই ফোনটা কিনলে অথবা আপনি চাইলে বারো মাসের জিরো পার্সেন্ট ইএমআইতে ফোনটা কিনতে পারবেন তো আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে বাকি ডিটেল থাকবে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আর এই টেকনোর ফ্যান্টম ভি ফ্লিপ ফাইভ জি ফোনটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন ভালো না লাগলে কেন লাগেনি সেটাও জানাতে পারেন কমেন্ট সেকশানে দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ